teknik pakai lipstick itu ada macam-macam loh, Biris. Kalau kamu selama ini pakai lipstick dengan teknik yang itu-itu aja, mungkin ini waktunya untuk mencoba berbagai teknik pakai lipstick yang baru. Variasi teknik pakai lipstick ini nggak cuma terletak pada warna aja, tapi juga bagaimana caranya kamu mengaplikasikannya. Maka dari itu, nih dia akan menjabarkan satu persatu lewat video ini. Buat kamu yang tertantang untuk mencoba, pastikan memahami tekniknya dengan maksimal. Sebelum mulai, pastikan kamu udah like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Sekarang mari bahas teknik yang paling basic, namanya adalah full lips. Dari awal kemunculan lipstick, rasanya teknik ini sudah digunakan. Caranya adalah dengan mengaplikasikan lipstick ke seluruh bibirmu. Aplikasikan secara merata dengan mengikuti bentuk bibir asli. Apabila pada dasarnya bibirmu kurang simetris, kamu bisa membuatnya lebih seimbang dengan mengaplikasikan lip liner di area luarnya. Lip liner juga membuat tampilan bibir lebih rapi, makanya cocok banget untuk dipakai pemula agar bentuk lipstick lebih presisi. Apabila ingin tampilan yang lebih natural, pilihlah warna lipstick yang muda seperti nude atau sheer Color. Sebaliknya, untuk acara formal, kamu bisa memilih warna lipstick yang lebih bold. Agar bibir terlihat lebih plump, kamu bisa menambahkan lip gloss di atasnya. Selain plump, bibir juga terlihat lebih sehat loh. Khususnya buat kamu yang punya bibir tipis dan ingin memberikan kesan bibir lebih tebal, cobalah teknik fake big lips. Dengan begitu, bibir akan tampak seperti sehabis melakukan filler. Untuk membuat fake big lips, siapkan concealer, lip liner, matte lip cream, highlighter, serta dua brush kecil untuk mengaplikasikan concealer dan lip cream. Oh iya, pastikan warna lip liner dan lip creamnya sama atau setidaknya mirip biar lebih menyatu. Step pertama, gunakan concealer di bagian atas bibirmu dengan brush. Pastikan concealer merata sehingga tidak memberikan efek warna belang di sekitar bibir dan wajah. Kemudian aplikasikan lip liner di atas garis bibirmu. Tujuannya untuk memberikan ruang yang lebih lebar pada bibir. Tapi jangan terlalu besar ya, nanti kelihatannya jadi kurang natural. Setelah itu, satukan garis dengan bagian bibir bawah supaya tampak menyambung. Jika sudah, aplikasikan lip cream dengan brush ke bagian dalam bibirmu. Kemudian, baurkan secara perlahan ke bagian lip liner sehingga makin menyatu. Step terakhir, gunakanlah highlighter di bagian atas bibir. Dengan begitu akan muncul ilusi bibir yang lebih besar. Seperti namanya, tren Korean Ombre Lips memang berasal dari Korea Selatan. Look ini memberikan kesan bibir yang natural, sehat, dan cerah. Caranya dengan membuat warna bibir lebih terang di bagian dalam daripada bagian luar bibir. Oleh karena itu, di step pertama kamu memerlukan concealer untuk diaplikasikan ke seluruh bibir. Setelah itu barulah warnai bagian dalam bibir dengan warna-warna cerah seperti pink, orange, atau coral. Untuk mewarnai bibir, kamu bisa menggunakan pewarna bibir apapun. Tapi ini dia paling rekomendasiin menggunakan lip tint atau lip stain agar warnanya lebih awet dan terang. Step terakhir, pakailah lip gloss ke seluruh bibirmu. Sebaiknya pakailah yang warnanya transparan agar warnanya fokus pada area dalam bibir. Apabila kamu tidak menyukai warna yang terlambau pucat karena concealer, kamu bisa menggantinya dengan penggunaan lipstick yang berwarna nude color atau setidaknya yang lebih muda daripada warna bibir bagian dalam. Selain itu, lip gloss juga bisa kamu skip untuk hasil akhir bibir yang mid. Cara lainnya, kamu bisa mengaplikasikan pewarna bibir ke seluruh bibir terlebih dahulu, kemudian itu totalkan concealer di setiap sudut area bibir luarmu. Baurkan secara merata dan bibir akan otomatis menjadi ombre. Kalau sebelumnya ini dia bahas Korean Ombre Lips, sekarang dia bahas Ombre Lips aja nih Biris. Bedanya, teknik ini lebih sering digunakan di Western Makeup. Tampilannya juga agak berbeda dengan Korean Ombre Lips, karena biasanya warnanya cenderung lebih bold. Selain itu, bagian warna yang lebih tebal berada di bagian luar. Untuk bagian dalam, justru lebih terang. Untuk membuatnya, kau perlu memakai lip liner berwarna gelap di bagian garis luar bibirmu. Siapkan concealer untuk merapikan bagian yang kurang rapi. Setelah itu, aplikasikan lipstick di bagian dalam bibir. Pilihlah lipstick yang warnanya lebih terang daripada lip pan. Pastikan beda warnanya cukup jauh agar hasil ombre lebih terlihat. Ambil kembali lip pencil kamu, kemudian aplikasikan dengan cara diarsir pada bagian perbatasan lip pencil dan lipstick. Hal ini dilakukan agar warna terbau dengan sempurna dan tidak ada kesan patah. Kalau sudah, ambil kembali concealer dan rapikan bagian-bagian yang kurang rapi pada garis luar bibir. Kalau biasanya kita pengen banget menggunakan lipstick yang anti smudge, teknik ini malah sebaliknya. Smudge lips justru mengharuskan lipstick yang smudging. Tapi bukan asal berantakan ya, Biris. Ada teknik membuatnya loh. Caranya dengan mengaplikasikan lipstick dengan brush kecil, dimulai dari bagian dalam bibir ke area luar. Tujuannya agar warna fokus pada bagian dalam bibir dan perlahan-lahan menjadi lebih soft di area luarnya. Setelah itu, ambil brush yang baru dan baurkan bagian luar bibir agar warnanya semakin soft lagi. Kamu bisa membaurkannya hingga warnanya melebihi garis bibir. Kemudian ambil blending brush yang masih bersih dan lakukan step sebelumnya. Pastikan jangkauan warna bibir semakin lebih luas, tapi tetap dalam batas normal sehingga tidak berlebihan. Itu dia kelima teknik penggunaan lipstick yang bikin makeup kamu jadi variatif dan gak membosankan. Kalau gitu sekarang ini dia pamit dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao Bella!